Eind 1994 werd de Osdro Bossi gevraagd om het voorprogramma te verzorgen tijdens de nieuwe Urban Dance Squad Tour. Voor het eerst kreeg de Osdro Bossi de kans om zich te bewijzen voor grote uitverkochte zalen. Volgens mij ging het via Paul van Meelis die ons vroeg. Die vroeg wil jullie het voorprogramma doen van de Urban Dance Squad daar, daar, daar en daar. Een beetje grote zaal, Paradiso, Tivoli, uh, Oosterpoort. Een beetje mijn grote zaal, dus ja. Hey, het uh, zagen we wel zitten natuurlijk. Zij waren ook groter en bekender dan ons, dus voor ons was het ook een heel mooi opstapje naar wat hogers, weet je. Naar grotere zalen, naar meer publiek. Dat was voor het eerst ook dat ik echt crowd helemaal, helemaal hype heb zien gaan. Uh. Uh, een van de eerste optredens met de squad, dat weet ik nog wel, dat was in, uh, in Oosterpoort. Uh, toen kwamen we naar binnen. En, uh, we hebben een rondje gaan lopen natuurlijk, even in de omgeving, even kijken. En uh, toen we, zijn we op de achterste stoelen helemaal achterin gaan zitten. Uh, was Ron, samen met mij was dat. En ik zei van, Wout, dit is het grootste dat we ooit uh, gaan meebeleven. Dit is het mooiste en het grootste dat we ooit gaan meemaken. Allemaal volle zalen. Dus ja, het publiek, de, ondanks dat ze ons nog niet echt goed konden toen, want ze kwamen natuurlijk voor de Urban Dance Squad, ging het bijna overal toch echt flink te keer. Ja, en dat is gewoon leuk spelen. Die jongens van de squad zelf waren ook heel erg relaxed. Backstage was nooit een probleem. Hé, hey, waar ben jij? Ik zeg het wel. Sinds die tour met de Urban Dance Squad is het voor ons ook wat harder gaan lopen. En zijn we ook... Um... Op grotere festivals terechtgekomen en uh, konden we zelf ook wat grotere zalen vol krijgen. Nou, kijk, vanaf het moment dat Osdo Pussy in het voorprogramma zat van de Urban Dance Squad, toen zijn de boekers, festivalorganisatoren, uh, media eigenlijk een beetje wakker geworden van de Osdo Pussy. Maar los van dat hebben we ook ontzettend veel geleerd van de Urban Dance Squad. Want zij deden echt buitenlandse toertjes met managers erbij. En we hebben vooral geleerd ook hoe we met licht moesten omgaan live, hoe we met geluid moesten omgaan live. Bij ons was dat altijd een enorme chaos, weet je, qua organisatie. En wij zagen bij hun dat alles heel erg op rolletjes liep, dat de manager alle touwtjes strak in de handen had, weet je wel. En uh, dat ze dingen hadden als een rider en een tourlist en het vervoer werd allemaal geregeld met roadies en flight cases. En waar ze onder echt zaten te kijken van teringen, dat gaat er allemaal professioneel aan toe. Ja, het waren leuke avonden en uh, ja, we, eind van de avond sloten we altijd af met bijna altijd hetzelfde nummer en het was in het donker. Als twee bands uh, op het podium staan en ze gaan een beetje jammen, dan uh, ze gebeurt er vaak spontaan uh, een soort creativiteitsexplosie. Ja, meestal pakte zij dat de microfoon en die begon gewoon te brullen in het donker. En de Urban Dance Squad speelde wat mee. Een soort, soort jam. Na de succesvolle tour door Nederland werd de Osdorpossie gevraagd voor het campingfestival van Pinkpop, Rocking Colonia. In dat jaar speelden daar ook de Heideroosjes. Voor het eerst kwam daar de Amsterdamse rap in aanraking met Limburgse punk. Ja, we kwamen toen uh, volgens mij vanuit Sneek s'nachts. Dus na, na het optreden, een uurtje of drie, ja, meteen door elkaar naar het zuiden. Na verslapen kwam gewoon echt 0,0. Weet je. je zit gewoon een uh, sandwich tussen, uh, volgens mij nog tussen uh, Rootboy en een ander in. Zo. En omdat het geen zin heeft om eerst naar Amsterdam te rijden en s'nachts... 
Ja, of ochtends vroeg weer naar Pinkpop te gaan. Ja, ijsblokjes eruit. Dus wij kwamen daar om een uurtje of zes of zeven ochtends kwamen we daar aan, volgens mij. Daar een beetje problemen gehad met de security, maar gewoon, op een gegeven moment gaf Jimmy gewoon gas naar de erheen gereden. Er was geen hotel geboekt, niks, en we hadden er ook helemaal geen geld voor of zo. That's all. All right. Je moet hier niet slip aan de rand, hè? Tja. Geen camping en ja, we kwamen sowieso s'nachts aan, dus dat was allemaal niet zo handig. En het regende, het was echt druilerig kut weer. Zoals elk jaar met pingpop, maar goed. Toen dachten we van, hé, hey, wacht eens even, daar staat een mooi podium. Er staat een dakje op, we hebben onze, onze slaapzakken en alles bij, weet je wel. We gaan gewoon op het podium slapen, weet je wel. We lagen net, net amper te pitten en toen kwamen al de eerste stage figuren om daar alles op te bouwen qua apparatuur en zo. We hebben goed geslapen. Dat ja, vind ik wel heel erg Osdorp Posti stijl. Ja, ik moet <laughs> zeggen dat het een leuke ervaring is om, om wakker te worden op zo'n gigantisch podium. Ja. En, en dat zijn een paar, een paar mensen met tractoren naar je staan te kijken van wat de hel is dit. Ja. Hey, laten we even gaan kijken naar een impressie van uh, dat Rock in Colonia Festival waar jullie ja. dus ook speelden. Dit is OP uh, <laughs> variant. Dat betekent dat we of op straat gaan slapen of in de bus. Of we gaan in de hal in een van die dingen. Ik, ik verzin wel wat. Ik ga dit keer niet in hotels. Dat is bij de package inbegrepen. <laughs> Het is wel een soort doorbraak voor jullie. Jullie doen Nederlandstalige rap om hier opeens op zo'n groot festival te spelen. Het moet een soort doorbraak zijn geweest, toch? Ja, we zijn er ook heel blij mee dat we hier mogen spelen. Mm -hmm. Ik had het eerlijk gezegd nooit verwacht hoor, maar... Uh... Petje af voor de organisatie, dat we er toch doorkomen, zo zie je maar. Naast ons was dus een kate met een bordje erop, de heideroosjes. En we waren met timmer en alles en weet ik het allemaal. En op een gegeven moment kwamen er allemaal meisjes in die kate. Dus wij dachten van, oh dat zijn de heideroosjes. We waren eigenlijk allebei ook in de dogbandjes, weet je Heideroosjes, nooit van gehoord. Volgens mij kan er nooit wat wezen met zo'n bandnaam. Dus ik, ik, ik verwachtte helemaal niks. Toen wij hoorden hiphopband uit Amsterdam, toen dachten wij van... Uh, dit zijn weer van die uh, gasten met veel goud en uh, grote waffel die alleen maar zingen over bitches en hoe hard ze die kunnen neuken. Weet je wel? En uh, dat zijn dan de voordelen die wij hadden over hip-hop. En toen zag ik dus een fanatiek punkbandje die gewoon eventjes het hele publiek op zijn kop zette. Terwijl volgens mij het grootste gedeelte van het publiek ze niet kon. Dus daar was ik best wel een beetje van onder de indruk, weet je wel. En ik was ook tegelijkertijd blij dat hun zo'n succes hadden. Want ik denk als het publiek zo goed is opgewarmd, dan hebben wij misschien ook een masseltje als we straks gaan, dat de sfeer er goed in zit. Ja, toen hebben we eigenlijk volgens mij de rest van de dag ook een beetje daar nog wel wat bier liggen drinken samen en zo.